amigos, muy buenas tardes. Edición del miércoles, del miércoles 13, ¿no? Hoy es miércoles y es 13. Que ya estaba yo pensando que era, que era 12. Eh, eso fue ayer, el día de las Marías y todo esto. Pues miércoles 13, aquí estamos un día más en nuestro paseo y viajaremos por algunos de los temas que a todos nos están interesando o no. Vamos a intentar que la propuesta les guste. Hablaremos de... Estaremos con un grupo de, de jóvenes que vienen de la Casa de la Juventud a contarnos ese Breaking Border que se está llevando a cabo. Vamos a hablar de cultura y vamos a hablar del mercado medieval que abrirán sus puertas mañana jueves. Y hablaremos de la voz, pero no de esa voz televisiva, sino de la voz que en el casino reanuda edición. Así que con ellos empezamos con lo que fue la edición de la temporada anterior. Así cantaban. Buenas tardes. y los habría peores. Esto pertenece a la edición anterior y en nada se iniciará de este año. Así que los candidatos a querer cantar, a querer probar, probar en ese concurso de la voz, 
del casino de Ceuta pues vayan, vayan ensayando, haciendo gárgaras o qué sé yo, lo que hay que hacer para cantar eh, y ganar, eh, que esa es otra, que hay que ganar el que quiera ganar. Bueno, eh, vamos a hablar, decía yo antes, de la Casa de la Juventud y de, de un... ¿De qué vamos a hablar, Nuria? Cuéntamelo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. Eh, ahora mismo la Casa Aventura que está desarrollando es un intercambio juvenil, vamos, a través uh -huh. del programa Erasmus Plus. Llevamos un, empezamos el, el domingo que llegaron y uh -huh. ya pues, estamos en el transcurso de la programación. ¿Y lo hacéis en colaboración con quién? ¿Con una asociación? Sí, con una asociación. Se llama Asociación Asia Social. Que la representa nuestra segunda invitada, supongo. No, bueno, no, porque ella no tiene nada que ver, pero lo hacéis en colaboración con, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué consiste? Pues bueno, nosotros este tema, este año la temática que se ha escogido es sobre la inmigración. Eh, sí, que no sabemos nada de eso. ¿no? Por eso. <risa> eh, el grupo ha sido elegido por una de las promotoras de, vamos, de, de, del grupo de Ceuta, que son unos 10 participantes, entre ellas eh, ella es Fati, una de, la, de las chicas promotoras. Y aquí nosotros tenemos de ahora de invitada aquí a Beatriz, que es una de las chicas que representa al grupo italiano, que también está aquí. Es que además tiene así muchas similitudes con otras otra personas. Bueno, buenas tardes a las dos, Hola, a las tres. Adiós. Eh, llevas tres días, dices, sí, y habla verdad. castellano de escándalo, pero claro, Gracias. no le ha salido así tal, sino que se lo ha preparado. ¿Decidiste en su día a, a, a aprender este idioma? Uh, bueno, sí, desde cuando era pequeña me, me encantó el castellano, la cultura, la literatura y todo lo que rodeaba la cultura española, entonces nada, cuando tuve que decidir el idioma, el segundo idioma que iba a estudiar, no, no tuve, no ninguna, tuve duda, duda. ninguna duda. Pero sí. no tienes nada que ver con España, no tienes orígenes, ni tienes nada. No, ningún origen, nada. ¿verdad? No, nada. Vale, 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 bueno, bueno, bueno. Pues eso está muy bien, ¿verdad, Nuria? Sí. ¿Fati, qué tal te va? Muy bien. ¿Estás contenta? Muy contenta. ¿En qué consiste el intercambio que tenéis que hacer? A ver, eh, como te ha comentado Nuria, decidimos el tema de la inmigración, puesto que pasó, aparte que Ceuta tiene muchísima inmigración, también pasó el tema de los refugiados, una cosa y otra. Y Italia y Grecia se vieron afectadas, que son los otros dos países que están con nosotros en intercambio. Entonces ha sido un tema que no ha costado en plan soltarnos ni contarnos y saber cómo va en los demás países. Porque lo sabemos ya casi, ¿no? Pues sí. ¿Cómo lo sufrís en Italia, esto de la inmigración? Uh, bueno, Italia Muy como fuerte, Grecia ¿eh? y como España También. son los... Un, un, es uno de los países europeos que más está afectado por ese fenómeno. Y nada, hay personas que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo. Y bueno, hay debates, debates políticos, debates también económicos entre, entre la gente a nivel nacional, a nivel local. Y se habla, es algo del que se habla todos los días. Entonces es importante hablarlo y conocer la realidad, porque algunas veces lo que se dice en la nada televisión tiene nada ver. tiene que ver con la realidad. Eso es. Entonces, también compartir esas experiencias con otros que viven nuestra misma situación es importante para ver también lo que se dice a nivel internacional. ¿Qué has encontrado aquí? Eh, bueno, hemos encontrado, he encontrado una realidad que ve cuatro culturas distintas que viven juntas sin muchísimos problemas, pero al mismo tiempo el tema de la inmigración no está muy hablado entre la gente, de lo que, de lo que he entendido yo, por lo menos. Eh, la inmigración en general es algo nuevo para nosotros porque nunca hemos vivido algo así tan fuerte claro. y entonces todavía tenemos que entenderlo bien y es la misma sensación e idea que tenemos todos los españoles, los italianos y los griegos. Eh, la verdad es que sí que hay que seguir hablando, pese a que hablamos mucho, porque el tema de inmigración parece que copa casi todos los titulares, claro. pero luego en el fondo entre nosotros, Nuria, no hablamos mucho, ¿no? Nosotros lo tenemos como aceptado. Sí, yo creo que es una situación que tenemos normalizada, mmm, eh, eh, ya incluida, pero quizás no integrada, no sé, es como que falta trabajar, la fra falta eh, ver los aspectos reales ¿no? de, de estas personas, por qué realmente darle la importancia, o por qué huyen, ¿no? por qué vienen, evidentemente es porque allí en, su, en sus orígenes no están bien y buscan una mejor calidad de vida. Después, claro, las situaciones políticas y económicas ya entran en otro tema, pero que sí que es cierto, nosotros tenemos esa situación como muy asumida y tal, pero no mmm, tratamos de entenderlo. Es como este fenómeno pasa aquí, es algo de aquí, pero no ¿Y vamos se queda aquí. Ahí está. 
Que se queda aquí solo con salen titulares por ahí. Fátima, eh, ¿tú cómo lo ves? Porque hasta incluso nos puede parecer que como vienen de más abajo, vienen de África, de la otra África, de la África que nos pilla lejos, sí. eh, pero vosotros tenéis la misma sensación, aunque tengáis un parecido, ¿no? La gente dice, bueno, pues la mayoría son musulmanes o no, eh, que aquí esto, de lo, de esto del rezo es otra historia. ¿Tú cómo lo vives? Pero lo vivo en qué... Aquí, aquí, aquí. En qué, en, o sea, en Ceuta. Sí. A ver, yo veo, o sea, lo que he percibido yo, o sea, durante estos uh -huh. días que hemos estado, ayer, por ejemplo, fuimos a ver la frontera, uh -huh. y una cosa que les ha impactado mucho es el caso de las porteadoras. Por ejemplo. Porque ellos tienen inmigración, en plan, van, voy, busco una vida mejor, como la mayoría de los inmigrantes. La que nos llega a través de la... De la... De, de la frontera, pero de otra manera, ¿no? Exactamente, lo han visto... No como, como un trabajo diario. Exacto, no como algo que se haya visto todos los días ni que lo hayan percibido ellos. Eso sí lo ven ellos muy diferente. Y a mí, personalmente, no sé, yo creo que todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor. También hemos tratado con personas subsaharianas, que eso ha sido algo muy a favor del proyecto que les preguntas qué que, que, que han percibido en Ceuta y demás y te dicen todo lo bueno y nada malo, solo cogen lo bueno. Dicen, si he tenido una vida tan cruel, estoy acostumbrado a algo tan malo, Ceuta para mí es lo mejor. Aunque sea el Ceuta, aunque sean siempre recluidos, aunque, pero, sí. pero han respirado, ¿no? por decirlo de alguna, pues sí. de alguna manera. ¿Cuál es el objetivo que os marcáis? ¿Qué queréis conseguir con este encuentro? ¿Hay cuántos sois? ¿25? Más o menos eso, ¿no? 22, más o menos. Eh, 18, 25 años, eh, atentos a las noticias, estáis todos muy preparados, todo muy bien, de países diferentes, pero yo no sé si verlo de cerca, eh, aunque cada uno en su origen tenga, el que venga de Grecia lo tendrá, el que venga de Italia lo tendrá, pero verlo todo así en un lugar pequeñito os produce... Bueno, es cl claro que es una realidad distinta, porque, por ejemplo, yo vivo en el norte de Italia, entonces no, veo directamente, ver, claro. no veo directamente el tema de la inmigración, bueno, directa, entonces cuando llegan y toda la asistencia que rodea esos momentos, yo no lo vivo, y aquí es algo que se vive cada día, cotidianamente, y claro que es algo distinto y te hace pensar, te hace pensar un montón a las motivaciones que han empujado a todas esas personas a, a llegar aquí, a hacer esos via viajes tan peligrosos y que, que van a buscar. Parece que vienen de otro tiempo, ¿no? Que están sí, pasando verdad, cosas que verdad, ya teníamos verdad. que tener más que, más que superadas, que asumidas, sí. pero no, no las tenemos, no las tenemos superadas. Eh, supongo que llegaréis todos a alguna conclusión en base a lo que vayáis viendo y, y viviendo. ¿Qué creéis que hemos hecho mal? ¿Qué ha hecho mal la sociedad en su conjunto para que esto mm, siga pasando? Yo pienso personalmente no. que aparte de que ha habido mucha ignorancia en el tema, porque nosotros mismos cuando han expuesto cada país el problema que hay y demás, nos hemos quedado perplejos, porque es que ha sido una cosa muy emocionante, porque tú ves cómo se lleva a cabo eh, la gente, cómo, se, cómo influye, cómo ayuda. Entonces es una cosa que tú dices, vale, y yo estoy viviendo y no lo estoy viendo. ¿sabes? Es Está pasando cosas muy fuertes eh, en todo el mundo y nosotros no tenemos ni idea. Y yo creo que, como has dicho antes, el objetivo, el principal objetivo es el respeto entre unos y otros y la ayuda mutua. Lo que sí se, bueno, ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo lo ves tú? De... El objetivo, igual no, nunca vamos a encontrar bueno, una solución a, ese, a este problema, pero el objetivo yo creo que es la, bueno, estar conscientes de lo que está pasando en diferentes países y al mismo tiempo, bueno, hablando con esos chicos que verdaderamente han vivido lo que han vivido, eh, bueno, darnos cuenta de de que no son números, no son solo datos que, que salen en los periódicos, sino son personas, son personas con motivaciones, algo, algo tienen que decir y algo les ha empujado, entonces, bueno, eso es muy importante porque algunas veces lo vemos, claro, como un problema, pero bastante lejano, claro que lo vivimos porque somos los países más afectados, pero al mismo tiempo no, somos, no estamos en contacto cada día con esas personas y algunas veces es fácil decir uh, si bueno, per, porque no, no huyen de la guerra, no, ¿qué hacen aquí? Entonces, pero si hablas con ellos verdaderamente, si entras en contacto, si estableces una relación, te das cuenta de que hay problemas, hay problemas que nosotros, que, que, 
Entonces, estamos tan afortunados a vivir donde vivimos, nunca viviremos... ¿Seríais capaces de hacer un viaje? ¿Qué, qué, qué tendría que pasaros para meteros bueno. en una aventura como esa? Yo no sé si sería capaz. Yo no. Sí, exacto. Yo no. O sea, yo me he puesto a pensar y cuando he visto los vídeos y demás, cuando he visto las madres con los bebés en brazos, eh, es una situación que tú dices, y yo sería capaz de atravesar kilómetros en una barca que no sabes si va a llegar, si no va a llegar. Tendría la fuerza, es, tiene la esperanza. Que ser, o sea, por eso es el hecho de que tenemos que entrar en contacto con esa persona para saber lo que verdaderamente se siente, porque es muy fácil hablar. Entonces, cuando lo ves, dices, mmm, yo sería capaz de arriesgar mi vida de esa manera, o sea, nunca lo inmensa. vamos a saber. Exacto. Nuria, ¿tú serías capaz? ¿Qué tendría que pasarte para hacer una cosa como esta? Hombre, eh, es muy difícil. Decidí, pero tienes que tener pues, una situación parecida a la que tienen ellos. Bien una guerra, bien extrema Pero al margen de eso tendría la, esa situación supervivencia. y ese valor, ¿no? Es supervivencia Exacto, y sí. si tienes encima familia... Es sí, pero es que se quedan en el camino muchos de ellos. Y, pues si fíjate no sé tan mal, lo mal que tienen que estar como para arriesgar su vida en busca de una vida mejor. ¿Y cuánto, y cuánto niño? Si es estrecho hablar a madre mía de mi madre vida, mía. es estrecho... Mm -hmm o cualquiera de los otros eh, países, ¿no? A los que... Y luego, de lo único que se habla es de si han entrado 1.200 o 3.4. Eh, es. De esas situaciones, luego poco, poco se habla. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tiene que cambiar en esta sociedad para que lo veamos de otra manera? Mm, bueno, mm, tenemos que informar, informarnos verdaderamente. Acercaros, como vosotros sí. estáis haciendo, ¿no? Sí. sí, y que haya más empatía. Sí. Empatía. Porque no se sabe perfectamente hasta que no entras en contacto, como ha dicho mi compañera anteriormente. Nosotras mismas no hemos sido conscientes de lo que realmente hay hasta que no lo hemos visto plasmado y no hemos hablado con los chicos estos subsaharianos uh -huh. que te hablan y tienen miles de sueños, un montón de cosas. ¿Qué es lo que más te ha impactado, impactado de lo que has hablado con, con, Uf, alguien, con alguno de ellos? Eh, vamos, en este proyecto hemos llorado muchísimo sí, porque es, es muy impactante, de verdad, yo no sabía que era tanto. Y un chico subsahariano, por ejemplo, me, me dijo de que su sueño era ser médico, pero que por el hecho de no tener papeles, y es como un don nadie. Y que él, porque él, un sueño que tiene como cualquier otro chico, él no lo puede lograr. Ni allí, ni en su país. Ni allí, ni aquí, ni, aquí, ni, aquí. ni, en, ni en ningún lado. Ni en ningún sitio. ¿Y a ti qué es lo que más te ha impactado, Beatriz? Bueno, me ha impactado la... Um, cuando hablan de, la, de, de su vida aquí en España, aquí en Ceuta, cuando dicen aquí somos felices porque aquí hemos encontrado un, una familia porque, y no tienen, nada. No tienen, no tienen nada, no tienen ropa, no tienen objetos, no tienen nada, pero son felices porque están lejos de lo que vivían antes. Y han salvado su vida también. Eso es. Y están extensas de que bueno, es verdad. ¿tú has hablado con ellos también? Yo he hablado con él, lo que pasa es que estoy un poco más al margen porque soy más, es estoy más de coordinación sí. que, que de estar allí con ellos directamente. Podría haber venido Jane, lo que pasa es que Jane ahora mismo no, pero está estás con, tú, que estás muy bien. con el, con el, el grupo. Eh, es cierto lo que dice eh, Beatriz, que es que aquí ellos sí que se, se encuentran como muy cómodos, están muy tranquilos y sobre todo hay que agradecer a la asociación que está colaborando con nosotros, que es el IN, sí. que es quien le da este cobijo, este trocito de, de, de familia, como ellos dicen, se sienten totalmente igual iguales unos con los otros, tienen multitud de actividades y agradece sobre todo a, a mamá Paula, que es como ellos le llaman y todo su equipo, eh, la implicación tan directa que tiene con estos jóvenes, estos muchachos, porque verdaderamente después de, de todo lo que traen en sí, consigo, es muy importante el apoyo tan grande que le da esta asociación a ellos. ¿Coordinas este, este trabajo con 22 personas de distintos países? fundamentalmente el inglés es el con el que os estáis moviendo, ¿cómo, cómo está funcionando? Pues muy bien, es cierto que nosotros los españoles tenemos esa asignatura pendiente. O sea, la del idioma, no, no pasa como a Beatriz, ¿eh? no, 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 para nada. Desafortunadamente no, pero creo que bueno, que poquito a poco vamos nosotros mejorando, no sé, no, 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 sí, sí, sí. no, no, es cierto que la parte gruesa de, de, del trabajo de los talleres lo lleva eh, mi compañera Jane junto a Fernando, que bueno, Jane es, una, un, eh, es irlandesa, entonces tiene un, un inglés excelente, aparte Fernando también habla perfectamente inglés, entonces ellos llevan el grueso de, de lo que son los talleres y demás, y 
en principio parece que todo, ¿no, Beatriz? Parece sí, que todo fluye bastante fluye bien. bastante bien. Sí. Bueno, eso está, esto, eso está mejor, ¿no? Sí, Pero sí, estáis claro. preparando un final de, de lujo, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Sí, bueno, eh, para el final del programa eh, siempre intentamos eh, dar una visibilidad al programa y una visibilidad a las actividades que hacemos. Principios de para que Ceuta sepa que es, es una ciudad que también promueve la participación internacional y la participación europea. ¿no? Entonces, estamos preparando una, un flash move, que es, esta es como una coreografía que sorprende a la ciudad. Y demás. Ahí, sí, hemos, estado, hemos estado hoy ahí liadillo. Y pretendemos hacerla el sábado por la mañana. Y a ver, ¿Dónde la haréis? Todavía. En frente de Desigual, la estrecheza que tenemos el paseíto ahí. Uh -huh. Ahí lo, lo la vamos plaza a hacer. de la Constitución. Exacto. Sí. Vale, ahí iremos, os iremos a ver a qué hora has dicho. Entre 11 y 12, esperaremos la hora de más afluencia de usuarios Entre en la calle 12. para que... Ahí estaremos a, a, ver, cómo, a ver cómo lo hacéis. Muy bien. ¿No sabías nada de Ceuta, Beatriz? No, primera vez y, y qué, me ha encantado. ¿Y qué te dijeron antes de venir o qué sabías antes de venir? Nada, no sabía nada, nunca sabía de la existencia de este... De este es, es muy bonita de esa ciudad, sí, sí, me encanta. De ¿Cómo verdad. es Ceuta, Fati? A mí me encanta. A mí <risa> claro. Ceuta me encanta, también me encanta Italia, pero a mí Ceuta me encanta. Eh, estás, vives al norte de Italia, ¿no? Sí, te ¿verdad? pasa como a nosotros que nos encontramos, que entra la inmigración sí. y nos la encontramos, encontramos a Cruz Roja, encontramos todo lo bueno y lo malo, de sí. la, la sonrisa al pasar y la tristeza, ¿no? Bueno, vemos todas las caras. Eh, no estando en la frontera, como tú que estás claro. en, más al norte, eh, ¿Es algo de lo que hablas cada día o, o, mm. o te pasa desapercibido? Bueno, uh, se habla de ese tema todos los días porque es algo importante, sobre todo um, porque estamos cerca de las elecciones, entonces claro. um, se va hablando de todos los problemas, entre comillas, y cierta parte de la política italiana va a centrarse mucho en el tema de la inmigración, nada ¿no? subrayándolo como el problema principal de Italia y otra parte no, entonces es un debate abierto y del que se va a hablar todos los días, sobre todo la gente interesada y al mismo tiempo la gente que no sabe nada y se habla, se habla muchísimo pero hay muy poca información la información verdadera de lo que verdaderamente pasa. ¿Te estás enriqueciendo con esta experiencia? Muchísimo, sí. Como sí, ser sí. humano, más que no sé si como... Es que lo que he dicho antes es que vivirlo desde cerca, hablar con, eso, con esos chicos me, me hace pensar que ellos no son números, son personas. La humanidad es muy importante. Algunas veces nos olvidamos de la humanidad y del hecho de que son personas. Personas que hablan, que piensan, que tienen sueños, como Fati ha dicho. Entonces, que viven, que están vivos, ¿no? Que es fundamental. Claro, que están claro, vivos, eso que, es. que no son gente. Si a las vallas, no a las vallas, ¿qué hacéis? ¿Las quitáis? ¿Las ponéis? No a las vallas. Vamos, nuestro proyecto se llama Breaking Borders. Rompiendo fronteras. Rompiendo fronteras. Que las fronteras no tienen que existir. ¿Y creéis que se podría vivir sin fronteras? Mm, bueno, igual sí. Quizás. ¿Por algún qué día. No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo sé, ¿podríamos vivir sin frontera? No sé, yo me reservo mi opinión. No, pues no te la reserves. Es, no, no. Si esto no es como un gran sueño, no sé, a mí me encantaría sí, que te me encantaría, todas, realmente... ¿eh? Sí, claro. Pero sé que no se puede. Tampoco no sé si lo hemos llegado a probar, no sé si en la actualidad podría funcionar. Es que tenemos una actualidad es muy, muy complicada, tenemos un momento, un momento mundial muy complicado. Sí, 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 bueno, sí, donde sí. las guerras no son frontera sí. contra frontera, sino las guerras Exacto. pueden sorprenderte sorprendente sí, donde menos te verdad, lo esperas, ¿no? Verdad. Entonces, es complicado. Hombre, lo ideal para mí, quitar fronteras. Pues pues claro, sí. sería lo... Pues sí. una que, utopía, que todos ¿no? pasemos, eh, bueno, que seamos como, cada uno como es, y nos queramos y nos respetamos de esa Exacto. manera y entremos y salgamos, pero... Como sabemos que esto sí, pero soñar, soñar es gratis. Sí. Yo creo que soñar. lo más importante es partir de la base de que no vienen porque quieren o porque sea un gusto. Eso se ha quedado claro. Eso ¿no? tiene sí. un porqué y una necesidad que puede existe. ser hasta vital, que existe. Que es, a lo mejor están hasta en riesgo de muerte, como nos han comentado nuestros compañeros. Que no es eh, un gusto. Venga, me voy claro. a Ceuta y ya está. Pues además ellos no saben dónde está Ceuta. Quiero decir, lo van, lo van descubriendo en es el... Es un escape. En el, como no saben dónde está Lampedusa o cómo no saben claro, claro, dónde exacto, está no sé qué, porque bueno, se, se, llega, se llega porque en algún sitio hay que parar, hay ¿no? Que parar. Y, y bueno, pues las rutas están establecidas, porque ahí hay otra historia, ¿no? Pues que no sí. es la ruta que ellos busquen, sino las que esos que se aprovechan de ellos les marcan, que también es sí, este, ¿no? Nos comentaron que pasaron por Argelia, por Marruecos antes de venir para acá. 
O sea, nunca se sabe, se sabe de dónde sale, se sabe. pero no se sabe dónde van a parar y iniciar. ¿Quieren volver a sus orígenes? Igual, ¿Os lo claro, han comentado? Claro que sí, ahora buscan la libertad y buscan la tranquilidad, pero claro que algún día um, quieren volver a, a su casa. ¿Vienen a, a, de alguna manera a, con, a conseguir lo que no tienen para luego claro. desembocarlo o llevarlo? Sí, sobre todo la familia, lo que más echan sí. de menos es la familia, porque cuando tú le preguntas qué es lo que echas de menos, la familia. Mi familia. ¿Y tu país? Quiero mi familia nada más, sí. porque están a miles de kilómetros, a lo mejor hay días que no saben nada de ellos, y estar nosotros que somos siempre, ay mi madre, ay no sé qué, estar meses y meses sin estar con tu madre, sin tener un abrazo de tu madre, en esos momentos de desesperación no tienes a tu madre, ni a tus padres, no tienes a nadie, es complicado, es y que... más convivir con gente que no conoces. Es que nosotros no podemos entenderlo, yo, es que... entiendo, claro. yo veo a mi madre todos los días, y nunca, nunca pienso en no verla durante meses. Solo bueno, el claro día que, que te sí. enfadas, el que día dice, oh, claro, Dios mío, ¿no? Claro, pero mm, es que está ahí y puedo verla. Cada día puedo coger el coche y ir a verla. Pero ellos no. Ellos no van a poder en mucho tiempo. Y de todas formas, pues yo entiendo la alegría, ¿no? El, el estar claro, aquí ya les garantiza por lo menos el hecho de estar vivos. Eh, ¿En qué te gustaría trabajar, en, o os gustaría trabajar en el futuro? que pudierais hacer lo que hasta ahora no ha hecho el resto de la sociedad con respecto a este tema? Mm, a ver, yo personalmente quiero estudiar enfermería ya. y me gustaría poder ayudar a la gente sin, sin esto, sin... En plan, no porque una persona no tenga un papel, yo no poder eh, atenderla. ¿Me entiendes? Perfectamente. Es ser mm, solidaria, enfermera pero solidaria. Vale. Que no porque una persona no tenga un papel, yo no, yo no. O sea, tú estás descartado de la sociedad, no, no te atiendo. ¿Y tú? Bueno, yo estudio lenguas, literaturas y culturas, entonces... Lo vas bueno. a tener fácil para ilvanar, ¿eh? para unir a las dos partes, ¿no? Bueno, sí, <risa> bastante fácil. Por lo menos pero... para mentalizar al Eso. que tengas que dirigirte, ¿no? Eh, estudiando idiomas, eh, lo que haces es abrir un poquito tu mentalidad y la comunicación. La comunicación es muy importante, entonces me gustaría trabajar en ese sentido, entonces ayudar la comunicación y la mediación entre diferentes culturas, eso me encantaría. ¿Creéis que nos comunicamos lo suficiente los, los seres humanos los, en estos momentos y sobre este tema? Uh, mm, no. no. Bueno, <risa> a través de los medios, mm, no de los justos medios, es decir, um, en los social media, Facebook y todas esas cosas se habla un montón, pero no se habla um, entre personas, entre seres humanos y no se comunica verdaderamente, se comparten ideas, uh, pero ideas que no tienen, no tienen fundamentos y no tienen verdaderamente. Sobre todo porque son anónimas en muchos casos, sí, eso ¿no? Es, no, sabéis, eso no sabemos es, con quién estamos hablando, si es un robot eh, o eso es. Eh. O es una persona. O es una persona el que escribe esas ideas. Bueno, eh, estaré encantadas. Supongo que la coordinadora también, ¿no? Sí, hombre, yo, claro. Estoy súper contenta. Son, han, hemos sido cerca de unos seis meses de trabajo. ¿Sí? Eh, todo parte a través de un encuentro local que hacemos a través de la Casa de la Juventud. De ahí sale el grupito promotor, que ya ellos definen la, la temática y ya lo vamos encuadrando un poco en el marco del programa Eramos Plus. Entonces, eh, de, desde que se hace ese encuentro local hasta que llega el inicio del intercambio, son una serie de reuniones periódicas que vamos trabajando y vamos dándole forma. Ellos van trabajando también sobre la temática y demás hasta que llega el momento de desarrollo. ¿Quién te habló de este, de este intercambio? Uh, bueno, amigas, una amiga mía que participa también en ese, en ese intercambio me habló de este proyecto, entonces nada. Estoy aquí. Y cuando dijiste en casa que me voy a Ceuta, al norte de África, uh, España, no sé qué. Bueno, mi, mi madre siempre me empuja a intentar nuevas, nuevas experiencias, entonces vale. en, no encantados. Tuviste fácil. Sí, sí. Vale, vale. ¿Y a ti quién te habló de intercambio? ¿A ti? Yo es que llevo ¿Es mucho que tiempo. Aquí, que... Yo es que llevo mucho tiempo con Nuria, entonces siempre, como llevo mucho año, muchos años en la Casa de la Juventud, siempre voy y me informo. Nuri, eh, Nuria, eh, Fati, eh, ¿hay que repetirlo? Que, eh, claro, ¿tú crees que yo sí, me ¿no? apunto a todo, siempre. Sí, ya, 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 ella se va, no, ella, siempre, ella y se sobre va donde todo, haga falta. Cuando se trata de interculturalidad, yo ahí soy la primera. Además lo ha demostrado con el paso del tiempo. Bueno, sí. ahora había que hacerlo en otro sitio, ¿no? Pues sí, no sé si sea. en Grecia, no sé si en Italia. Bueno. Vamos a hacerlo también en Italia. 
ahora no me acuerdo bien el mes, pero vamos a hacerlo también en Italia y vamos a hablar del tema de la integración y de la migración. Entonces, ¿Y aquí tenemos la Casa de la Juventud y en Italia qué tendréis? Eh, en Italia tenemos una asociación, una organización que se llama Ferfilo, que trabaja... ¿Quién representas tú? Eh, sí que represento yo, bueno, yo no trabajo con ellos, hay chicos de, de mi grupo Italia en ese intercambio que trabajan con ellos cada día y bueno, Ferfilo trabaja en diferentes bueno, ámbitos y uno de estos es la integración. Pues ya sabes que tienes que contar con Fati <risa> para, para ese intercambio, que ya tú sabes que lo vive intensamente. ¿Habéis tenido tiempo para vosotras? Bueno, tú sí, pero bueno, no sé, no sé con el intercambio. Estamos tiempo. casi todo el día juntos. Sí, para verdad, pasear verdad, verdad, y para sí. todo eso. Sí, sí, sí. sí, sí ¿Y sí, qué, sí. Te, qué te ha gustado de la ciudad? ¿Hay algo que te haya gustado? Todo, todo me ha gustado. Quédate, la playa. Quédatela, quédatela. Sí, sí. Y la comida también. La, me ha gustado y la comida mucho. también. Sí, Pero bueno, ¿Qué, com qué comida? Encanta. ¿Qué comida? Porque aquí tenemos mucha. A ver. Toda la comida. Toda. Eh, toda, todo. Todo, toda, 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 toda. Vale, vale, sí, vale. Sí. Eso, está, eso está bien. Bueno, Fatih, yo supongo que amigas, ¿no? Sí. Sí, claro. Ya, esto, esto es para siempre. Sí, claro sí. que sí. Vale, eh, hablamos de, de lo que estáis haciendo en este, en este intercambio por ayudar, por conocer, por saber, por, por eh, entrar en un tema difícil, de difícil entendimiento, pero bueno, que estáis ahí, supongo que vuestra aportación no se quedará en, en vacío, ¿no? Que esto ayudará a más de uno. Eh, pero además, ¿os, os hacéis amigas? Además, inter, personalmente ya, al margen del tema... ¿Os conocéis mejor? Claro, sí. o, ah, claro, os, sí. Es que pasamos todo el día juntas. Es que estamos toda la mañana juntas, toda, toda la tarde, tarde hasta por la noche juntas. Sí, sí, junto, entonces, entonces sí. hablamos muchísimo. Verdad. Bueno. Luego, a, a, mí, a mí me encanta hablar, entonces. Sí. Habéis, habéis, <risa> habéis aprendido una de la otra, ¿no? Sí, claro, bueno, de, Y de los otros, y de los otros que sois sí. vendidos. ¿Habéis hecho grupitos o sois un gran grupo? No, somos, todos hablamos. Yo creo que somos un gran, un gran grupo. grupo. Sí. Un gran grupo. Sí. Bueno, y cuando termine, ¿qué va a pasar? Fati, te vas a quedar sola. Bueno, sola no. El a contacto ver. siempre va a siempre estar. Va a estar. Ya. Siempre. ¿Pero en qué te vas a meter? Es que siempre estará en algo. <risa> Fati no para, ¿eh? Cuando no viene con una cosa, viene con otra. <risa> pues sí. Pues supongo que seguiremos con proyectos. Y ya está. ¿Qué responsabilidad, qué parte de responsabilidad o qué porcentaje de responsabilidad tenéis los jóvenes de cara al futuro de cualquiera de las sociedades <risa> que representáis? Toda la responsabilidad. Sobre todo concienciar. Sí. ¿Y os hacemos caso a los más mayores? Os damos el lugar que corresponde, ¿no? Hay que decirlo, los mayores también tienen responsabilidades. Sí, sí pero... hasta que nos morimos, pero, <risa> pero, 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 no. pero creemos en vosotros. Os damos uh. la participación que necesitáis, porque la Casa de la Juventud sí lo da, claro, pero es que eso os reúne. Sí. Pero los mayores os tenemos en cuenta, ¿tenemos en cuenta vuestras no, opiniones? 100%. No 100%. No. Igual, ya pero... estáis pensando las dos iguales. Sí, ya, sí, ya, ya porque ya hemos hablado. Sí, ya hemos hablado bastante, pero es que tenemos muchísima responsabilidad. Somos la generación del futuro, la que va verdaderamente a vivir con todos los problemas que ahora están empezando. Ah, Pensad que vuestros padres no vivieron este momento de inmigración claro. como lo estáis viviendo vosotras y los que están llegando detrás y un poquito antes que vosotras, con lo cual para ellos es un tema nuevo, pero para vosotros cuando lleguéis a ser muy adultas, pues eh, será un, un, un problema conocido. No conocido será, claro. Igual no será un problema, porque ya lo habréis solucionado. Igual, sí. ¿Eh? ahí, sí, tenéis, sí. ahí tenéis que trabajar en, en, en solucionarlo. Pues sí. Eh, Nuria, te metes en el siguiente, ¿no? Claro, nosotros ahora ya cuando terminemos este intercambio, ya tengo otro grupo preparado para empezar a trabajar y presentar la primera convocatoria de 2018, que es en febrero. En febrero. ¿Cuánta gente está trabajando en eso? De momento tené, eh, eh, cuento con todo el público que fue, digamos, al encuentro que se hizo. Uh -huh. Haremos una llamada, una serie de llamadas, dependiendo de la gente que, que o sea, eh, aparezca voluntaria, se irán cayendo gente porque las circunstancias también de los jóvenes van cambiando, entonces nos quedaremos con el grueso y ya trabajaré muy bien. Pero todavía se puede, ¿no? Quiero decir, si hay alguien que esté interesado, sí, que esté podría pasarse. Que esto existe, eh, podría pasar, si no es realmente... Primero tenemos que contar con el grupo que, que uh -huh, acudió a esa claro. sesión eh, por darle prioridad a ellos ya a esa, a esa, y primero a esa participación y en el caso de que, bueno, 
circunstancias cambian y, y no cobramos el cupo que, que requerimos, que suele ser unas 10, 12 personas aproximadamente, pues podemos ir re completando con la gente que le Ah, que pues ir trabajando en el que se va a organizar Italia. ¿eh? Para claro, ir a... nos, el, el, el programa funciona un poco, nosotros invitamos a una asociación y después no tienen el compromiso real de invitarnos, pero agradeceríamos que nos invitaran para ir a Italia. Bueno, ala, ala, a Beatriz, Él no. ha dicho que nos va a invitar. Beatriz, vale, vale, vale. Bueno, ya se lo ha dicho a Fati, o sea, pero bueno, ya que... De hecho, de hecho ellos vienen porque eh, varios compañeros de, bueno, compañeros de la casa, los junto, junto con otros corresponsales, fueron a, a hacer filo, a hacer sí. un, un trabajo en curso y entonces a partir de ahí pues por eso fue la invitación un poco o sea que esto se hace muy grande muy grande sí, sí sí esto va a ser increíble a ver a ver qué sacáis de esto ¿eh? sí. os interesa la política te interesa la política sí sí sí, sí. y a ti sí pero no prefiero manten, mantenerme al margen desde la política se hace todo lo que se puede o solo se hace Mm, es bueno. que pensamos lo mismo. Sí, es que no en la se política hace todo lo pensamos que, lo sí, mismo. No se hace todo lo que se puede. Exacto. Se, siempre se puede hacer más. Se puede hacer más, entonces tenemos, si los políticos tienen pues, grupos de presión como vosotros, aportando ideas, ¿no? Pues sí. Uy, a lo claro. mejor falta que os, que os mostréis un poco, yo qué sé, no lo sé. Bueno, a ver. Que el próximo encuentro eh, sea todavía más fácil y que no haya tanto problema, ¿no? Que hayáis solucionado claro. algo con pues las sí. ideas o las conclusiones que saquéis de, de este intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. A ver, Rinaldi, es que a esto me cuesta, ¿eh? No tengo, tengo otra historia. Eh, Fati, muchas gracias, a como tí. siempre. A ver, a, ver, a ver con qué vienes ahora. Nuria, <risa> estas son peligrosas, ¿eh? Esto no... Promete, no, promete. No, no, va, no las vas a parar así, porque sí. Bueno, un saludo al resto de los eh, chicos y chicas que están eh, haciendo posible este, este encuentro. Gracias a la Casa de la Juventud. Bueno, me voy con la Asociación Adén que creo que están con María José ahí al lado. Sergio, monitor de la Asociación ADEN, cuéntame qué hacéis hoy aquí. Pues estamos aquí haciendo un estudio de accesibilidad con los compañeros de Talleres de Empleo de Comercio.org, que ayudan a varias asociaciones, están ayudando a la asociación aquí en Ceuta, y están colaborando con nosotros para hacer el estudio, para mirar la accesibilidad de la zona, para ver si, si es accesible para gente con silla ruedas, gente con ciertas discapacidades que no, no pueden estar normalmente en una tienda, además si hay un escalón o cosas partidas. Eh, Sergio, hoy nos ha tocado las instalaciones de Radio Televisión Ceuta, pero estáis yendo por varios sitios de la ciudad, ¿no? por distintas zonas, ¿dónde estáis yendo? Pues ahora mismo estamos yendo por la zona de la Gran Vía y estamos subiendo hasta hasta el, el, la Plaza de los Reyes, mirando las tiendas que hay y la accesibilidad que tiene. Y bueno, hemos venido por aquí, pues, pues hemos pasado y estamos mirando por pues, la accesibilidad de esta zona que está muy bien, la, esta zona muy accesible. Muy bien, pues hablanos de nuestras instalaciones. ¿Son accesibles o no? ¿Qué es lo que veis? ¿Positivo, negativo? Pues la verdad es que lo vemos muy positivo. La entrada del acceso está perfecto, la zona está bien abierta para una persona que pueda pasar la silla de ruedas y la verdad es que en general muy bien alumbrado y todo perfecto. Y la buena acogida que nos habéis dado, que eso me ha de agradecer. Eh, ¿Cómo habéis visto en general eh, los distintos sitios que habéis visitado? Pues actualmente hemos visto el hotel y, y está accesible, bastante accesible. Y algunos comercios que, bueno, tienen escalones y no es accesible para una persona en silla de ruedas, porque prácticamente no puede, no puede subir, son escalones muy grandes. Y entonces, pues, por el momento hemos encontrado algunas zonas sí y otras, unas cuantas que no, que no que está accesible ya te hemos apuntado para, para hacer la dicha reclamación. De, para que pongan el accesible, para que pongan el asunto accesible. Sergio, tomáis nota y luego, como tú bien nos has explicado, hacéis una reclamación de los locales o los establecimientos o los sitios en general que estáis viendo que no tienen accesibilidad, ¿no? Sí, vamos cogiendo los datos y ya después pues, nos vamos haciendo dichas reclamaciones para que vayan poniendo más accesible, para que el ayuntamiento vaya tomando carta y vaya haciendo, arreglándolo, vamos, porque vaya arreglando para las personas que no puedan subir normalmente, que no puedan actuar normalmente. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las notas que apuntáis? ¿Qué es lo básico que, que estáis mirando? Entrada, si es accesible la entrada y si el servicio también es accesible, que es importante, porque si, por ejemplo, en un restaurante es accesible, pero después el, el cuarto de baño no lo es, pues es algo importante para que lo vayan a arreglar en un futuro. Lo que es más importante es la entrada y el servicio, que es más, más, más importante, sobre todo eso. Eh, que no tenga escaleras y que, que, no escaleras, y que sea amplio eso, para poder entrar con poder, una silla de ruedas. Eso, exactamente. ¿La luz, por ejemplo? La luz también, pero más más lo, las dos cosas. ¿Y qué notas tomáis? Pues nada, los nombres de, los, de las tiendas, de los, del, si tienen 
si tienen acceso a, a la subida, ya está, nada más. Es parte del, del taller, explicarme en qué consiste este taller. Colaborando con, la, con las distintas asociaciones, como voluntario vendiendo su, su producto, por ejemplo, y, y asistiendo a su, a su stand. Pero cuando, el día de, cuando son el día de, de la asociación, pues no, nos llaman y acudimos a... Y también hemos montado un stand suyo con sus productos. De este, manera voluntaria. De manera ¿no? voluntaria, claro, sí. ¿Qué tal la experiencia de los talleres de empleo? La verdad que la experiencia es muy, está muy bien. Hemos aprendido muchas cosas, lo que se refiere a los estudios, los comercios, el establecimiento en general, los, las tiendas, los supermercados. Estamos estudiando eso. Estamos haciendo también lo que es atención de al cliente um, y muchas cosas hemos aprendido ahí. ¿Qué os trae hoy aquí? Que la accesibilidad, ¿no? Sí, accesibilidad con la asociación ADE, colaborando con ellos. Muy bien, eh, como habéis visto en nuestras instalaciones, ya nos decía Sergio que bien, pero nos gustaría que nos comentarais algo más. No, sí, muy bien, todo muy bien. La, la, la entrada es accesible, los ascensores que, que, que te llegan hasta la, las instalaciones, todo bien. Y el acogimiento también era muy bien. Pues muchas gracias y que disfrutéis. Eso. Hola amigos, soy David Cibera, no os podéis perder este próximo 1 de octubre esa carrera solidaria en beneficio de ACG para todos los amigos de Ceuta. No os perdáis, ¿eh? todos tenemos que participar, es importante. Hay que apuntarse a esa carrera, eh, nosotros nos vamos a apuntar, madre mía, tenemos uno, uno, un verano, otoño. Oye, el otoño, nieves cruzado, buenas tardes, corresponsal tarde. de cultura. <risa> ya me lo ha asignado. Ya, me ya lo te ha asignado la corresponsal de cultura y esto es lo que tenemos. Neves, te vamos a tener un otoño tan eh, bueno como, yo creo que sí, ¿no? Empezar, empieza muy bien. Bastante completito. Vamos a llegar hasta diciembre que se supone que empezará el invierno con el mismo panorama. <coughs> Realmente tenemos una buena programación de aquí a diciembre y, y como siempre casi todos los fines de semana ocupadito y creo que participativo porque ya hay muchas muchas cosas que se han puesto a la venta y van volando. O sea. Bueno, vamos, vamos a ir por parte. Eh, la jola de grillo fue todo un éxito, eh, venta total de entradas. Lo próximo, día, eh, la, día que 22, 22 de septiembre. Eh, bueno, si estamos hablando de programación en el teatro, sí. sí el, el, ahora hablamos de, venimos a hablar de, de, del mercado. Del mercado, pero es que esto tengo ya aprovechando nuestra corresponsal, que, <risa> un, poco ver cómo, un poco ver cómo van las cosas. Eh, el 22 de septiembre tenemos... El pintor de batalla. A ver, pintor de batalla, recordemos, y ahora digo lo de las entradas, venga. Dígame una cosa, señor Folkes. Sentir el horror. ¿Desenfoca la cámara? La guerra solo puede fotografiarse bien cuando lo que ves no te afecta. ¿Pero, pero qué pensaba? ¿En qué pensaba cuando tomaba foco, calculaba luz, todo lo demás? Pues en el foco, en la luz y en todo lo demás. Ver cuánto Dios no lo hizo mejor, ni más responsable, ni más solidario, ni más compasivo. Usted mira y toma nota. Esto es todo. La fotografía es un sistema de selección visual. ¿Cómo dice? Cada uno encuadra parte de su ángulo de visión. Señor, señor, señor Forges, por favor, dígame. ¿Qué es? ¿Qué es lo que le llevó a decirme a mí, no a cualquier otro? Porque eso al menos habría salvado a mi mujer y a mi hijo. El hombre mata y tortura porque es lo suyo. Le gusta. Esa maldad está aquí bajo la piel en nuestros genes. No sirve de nada recordar, pero recordar es inevitable. El 22 de septiembre, ¿tenemos entradas? Todavía tenemos entradas, así que... ...a la taquilla o a internet y sacarlas porque... ...no quedan muchas, pero, la... pero tenemos, todavía podemos recurrir... ...o sea, todavía el día 22 podemos ir al teatro... ...pero no tenemos entrada para la siguiente... <risa> ...para la velocidad del otoño... ...la obra de Lola Herrera que sabíamos que iba a despertar tanta... 
inquietud y necesidad en los Ceuti es porque el lunes se pusieron a la venta las entradas, ya que había habido una primera venta dentro de un abono uh -huh. que se hizo con los cuatro espectáculos. Cierto. Se vendieron unos 130 abonos y el restante quedaba entradas libres. Se puso el lunes por la mañana y volaron. Desaparecieron. Pues de esto no quedan entradas en eh, la velocidad del otoño. ¿Cómo que no si acabas de asaltar mi casa por la ventana? ¿Pero por qué no abrías la puerta? Porque si la abro, un ejército de policía habría caído sobre mí y me habría puesto una camisa de puerta. ¿Por qué estás amenazando con quemar la casa? Porque no me dejan en paz. ¿Por qué estás loca, mamá? Yo lo Sí, lo... porque pretendes carbonizar oh. un edificio histórico. No sabemos nada de ti en 20 años. Ni siquiera te molestaste en venir al funeral de tu padre. Y ahora apareces de la nada... ...para arreglar lo que tus hermanos no pueden. Aquella mujer no necesitaba más que alguien a su lado... ...que le diera cariño, mamá. Que le diera tranquilidad mientras moría... ...y yo no hice nada, mamá. Y solo mirar. Miras la primera pintura que cuelga... ...sobre la pared justo enfrente... ...majestuosa. Pero sigue subiendo... ...y ves... ...cómo aparece otra detrás... Y luego otra y otra más. ¡No vais a entrar aquí! ¡No van a entrar aquí! Sí, no vais a entrar aquí. Que no lo van a entrar sí, aquí. Si quieres jugar así, esto es lo que hay. ¡Claro! Ah, ¿Es lo que hay? Y un consejo, no nada más. No llames a la policía, no. No. Llama a los bomberos. ¡A los bomberos! A ¡Eso es! ¡A los bomberos! ¡Al puto infierno! En la vejez también hay belleza. Pues estas son las dos actividades más próximas, luego hay más cosas, ¿eh? hay más... de esta no vayan a sacar entrada, no hay. Eh, de la velocidad del viento, nada, nos hemos quedado con las ganas de verlo. Eh, hay más actividades de Alex de la tertulia flamenca, de la Peña Amigos del Flamenco, pero bueno, esto lo contamos la semana que viene porque yo ahora tengo la necesidad de verdad de centrarme en el mercado medieval, que este año vale. cambia de empresa, ¿no? Efectivamente, este año es una nueva empresa la que viene y monta su mercado medieval, y estamos expectantes a ver qué tal, desde luego la pinta que tiene es buena, de una empresa con bastantes medios, eh, y creemos que va a resultar por lo menos interesante. Los artesanos que vienen, pues sí, ¿Cuántas algunos, paradas tenemos? En los... Más de 60 paradas. Más, vale. Eh, los artesanos, quizá algunos ya hayan venido a Ceuta, porque son que se contrata el empresario contrata artesanos y los que quieren venir pueden venir con esta empresa, con otra o con la que se lo pidan. ¿no? O sea, que podemos encontrar aquellos que nos gustaron el año pasado, también lo podemos encontrar. Puedes este encontrar año? algunos, efectivamente, ah. también habrán algunos otros nuevos. Pero nos encontraremos allí, pues eso, lo que todos los años, una decoración que nos invita a estar en la Edad Media, un vestuario de todos los que participan en el mercado, todos los puestecitos con un ambiente medieval, <risa> aunque la luz eléctrica no estaba, pero bueno, nos bueno, pasamos pero para no alto. la inventamos, no, no la, la inventamos, inventamos, porque si no, no vemos bien los productos. No, la verdad es que no. Y una animación que va a estar durante todo el mercado, vienen una, dos compañías de actores, una es el Pequeño Príncipe Medieval, y otra es la compañía Trabaleguas, o Tragaleguas, y después un grupo musical, Harpe, que van a estar ah, van a estar intercalándose durante el mercado, ha actuado un grupito, a la media hora hay otro, hay una programación muy completa todos los días del mercado. Lo, también viene este año el puesto de cetrería, que también harán espectáculos en, el, en la Plaza de Armas. Lo que sí quiero deciros, horario, horario para poder ir sí, al mercado. Cambia, hemos ampliado el jueves también. Sí, sí, este año tenemos mercado desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y sábado solamente se abre por la tarde. El horario de por la tarde es de 7 hasta la 1 de la madrugada. O ¿El mientras, sábado también? El sábado también. Ajá. Uh -huh. ...hasta la una de la madrugada o cuanto... ...mientras que de gente en las murallas... Pero ...los que pues, por allí... Suele, que el... ...suele ocurrir que a veces dura más de la una... ...y después el viernes y el domingo... ...el horario es completo, mañana y tarde... ...por la mañana de 11 a 2... 
y por la tarde el mismo, de 7 de la tarde a 1 de hasta la Hasta que madrugada. nos vayamos. Hasta que nos vayamos, echemos ya patada, bueno, venga, iros ya. O hasta que queden cosas, porque hay veces que en también, el primer día también desaparecen los artículos. Realmente hay gente que venden todos sus productos y por eso vuelven, porque... Tienen buena acogida aquí en Ceuta. Hay actividades eh, de todo, desde, desde el Basacalle, Cetrería, eh, Romances y Leyendas, yo qué sé. Sí, todo. bueno, inauguramos como todos los ¿Cómo años. ¿Cómo inauguramos mañana? Con un Pasacalle. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde salimos desde la esquinita del Museo del Paseo del Rebellín, uh -huh. bajamos toda la cuesta, llegamos a la Plaza de la Constitución, metemos por Gran Vía, Plaza de África y ya bajamos a la avenida González Tabla para entrar en el mercado por la altura de, del centro gallego. O sea, que nos lleváis al mercado casi de la mano. Sí, 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 Muéreme. como el flautista de Amelín. Ah, yo creo que además, además mucha gente lo sigue, ¿eh? sí, mucha sí, gente sí. lo sigue así. Es un, el pasacalle van pues, las dos compañías de teatro, actores animando al público, y también va el cetrero con alguna de sus aves... De esas así, encantadoras. Mostrándola y viendo la maravillosa, porque de verdad te quedas impresionado cuando ves esos pedazos de bichos con esa ala tan grande. Se abrió, es de, eh, yo recuerdo que una de las veces lo, la, la abrimos aquí, vinieron aquí con mm. los, con los, me parece que eran águilas, y bueno, cuando aquellos animales abrieron las alas, un poco de susto sí que sí, sí, sí quedaba, sí, impresiona. ¿eh? Impresiona. Impresiona porque hizo buah. Y, 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 y se lo ves tan pequeñito, bueno, lo ve grande, pero no, no, no es un pollito. Hombre, pero, no es un... pero ya cuando abre sus alas, impresiona, impresiona. Bueno, tenemos de todo, ¿no? Va a haber de sí, todo. Sí, eh, tendremos pues los puestos de siempre, pues de hierba, de... De velas, de, de quesos, vela, de queso, embutido, Va a haber restaurantes, esoterismo, ¿no? por supuesto, las tabernas de... De, de, de restaurantes, el rincón para los niños y qué más, y bueno, todas las actividades de animación que están previstas. Más de 60 puestos o uh -huh. alrededor de 60 paradas que se dice que no puede Sí, ellos lo llaman paradas. Paradas en el mercado medieval. En septiembre sin el mercado medieval ya no es lo mismo, ¿no? Yo creo que no, la gente es que de verdad que lo piden, que no es que digamos, bueno, vamos a dejarlo, vamos a empezar otra. Es que la gente te pide, ¿cuándo viene el mercado? ¿Cuándo viene el mercado? ¿Qué viene este año? ¿Es medieval? ¿Es marinero? Eh? La verdad es que sí, de, pero es que de, mmm, tú vas allí y te, te, te trasladas en el tiempo, es que te. Pues que así, pues, hay, es distinto, además ciudades, el entorno ¿no? es magnífico. O sea, eh, esta empresa cuando ha venido a ver el entorno se ha quedado sorprendido, porque claro, ellos lo hacen para el resto de la península. Trabajan a lo mejor entre calles, entre... No, 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 es que aquí están metidos en un pedazo de castillo, es que es su entorno, es lo, lo suyo. Es natural, ¿no? Su... Es natural, es que es... allí, yo siempre digo que en las murallas se viven noches mágicas, tanto con estas cosas del mercado, porque cuando ya es de noche y tienen los espectáculos de fuego, o, o actores que van de fantasma, o lo que sea, te, te, te sientes de verdad como si estuvieras allí en la época, es muy bonito. Y si, cuando tenemos los conciertos de música, también algunas noches son verdaderas magias en, el, en las murallas. Tiene las, algo, si tiene las algo. murallas hablaran, ¿eh? <risa> ya, no, ya nos dirían cuánta magia eh, se desprende se desprende de ella. Bueno, Mercado Medieval, un día más, desde mañana a jueves, desde mañana por la tarde, a partir de las 7 uh -huh. que se hará el pasacalles. Lo que tenemos que hacer es irnos a esa altura del Museo del Rebellín. Por supuesto, ya que y, va. Y ya viene acompañado, ¿no? Muy ya. bien. Y además, cuando vayáis al mercado, hay una magnífica exposición en el Museo del, de las Murallas. Hoy es verdad, no nos podemos olvidar de esto. Que, que aunque vaya... va a estar tiempo, <risa> pero hombre, es un momento ideal para mientras... Eh, Estás dando una allí. visita, pasarte al museo y ver una grandísima exposición. Es que va a estar mucho tiempo con nosotros, pero es que muchas veces no bajas a la muralla, te cuesta trabajo. Yo desde luego soy de las que me muevo aquí en el centro y si tengo que ir para afuera es un autobús, un coche. Y entonces ahora bajo a la muralla y ya sí aprovecho y me meto en el museo. Bueno, mañana supongo que estarán, estarán llegando desde esta tarde. Sí, ya desde esta mañana están viniendo, esta tarde empiezan el montaje y ya mañana pues el gran día y con muchísima ilusión y espero que, que todos los que vayan disfruten y... ...y que se queden con ganas de más para el próximo año. Cuando habláis de, con, los, con los mercaderes de, de precios en los productos... ...¿les pedís algo? No sé... No, nosotros simplemente contratamos una empresa... ...para que organice el mercado... 
y ellos son los que se encargan de contactar con artesanos, viajes, eh, la animación en la feria, todo. Nosotros no nos metemos en sus negociaciones con empresas. Nosotros es el artesano, él tiene que pagar, se le se pide un caché eh, y se ha mandado licitación, el que menos, el que lo ha puesto más barato ha dado la coincidencia que ha sido esta empresa y la verdad es que mmm, sorprende la calidad de lo que trae con el precio. Bueno, es que están las cosas como que sí, o damos cosas muy buenas o tú te quedas sin curro, <risa> o sea que más vale que vengáis con, con sabiendo que además aquí encontráis buenos clientes porque nunca les hemos fallado a la gente del mercado medieval, ¿eh? siempre, no, 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 no. siempre están las murallas a tope y siempre andamos buscando lo más eh, extraño, lo, lo más... Raro, lo sí. más eh, no sé si típico, porque claro, típico de la, de la Edad Media, yo, yo no tengo ni idea qué se llevaba entonces, ¿no? No, pero, pero todo el bueno. producto artesanal siempre llama lo que es. ¿Y cómo casero. se come tantísima grasa en el mercado medieval? <risa> que estamos bueno, ¿quién vaya a comer yo. A ver, no, a ver, no, no, sí, grasa. Pero yo, se yo, mira el tipito que tengo. <risa> yo me cuido, yo pero esa cosa no la pruebo, no nada, la pruebo. Nada, 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 ni la hueles, ¿no? <risa> eh, no, pero es verdad, fíjate que andamos con las tonterías de esto, aquello, llega al mercado medieval. Y te empieza, compras de todo. Empiezan los aromas. Eh, y, y los embutidos, venga al bolso. Con, empiezas con un barquillo. ¿eh? Ah, sí, no, eso no engorda, eso no tiene problema. Eso no tiene. Empiezas con eso, acabas comprándote... Pan, la hogaza de todo, pan todo, todo, eh, todo. Que, que, que puede servir uh, para, para chorizo, además te, te parece queso, poco sí, 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 te sí. llevas la mitad dices no y dices no no pues bien eso no me va a durar nada <risa> voy a volver por una entera y te llevas una entera y claro luego tienes que tirarlo verde porque es imposible que comas en esos días más pan que has comido <risa> en todo el año pero es una manera distinta no sí, de, sí, de, de, de acercarse o sea, yo, la verdad es que es una propuesta atractiva, después de que volvemos de vacaciones, que estamos todos un poco de pre, porque ya no empezamos otra vez, para adelante, venga con la tarea, y dice, bueno, pues me relajo. Además te relajas de todas las formas. Hombre, no te relajas cuando llegas a casa y dices, pero oye, ¿por qué comprar tanta tontería? ¿Para qué me compras todo eso? ¿Para qué compras tanta tontería si no me va a servir de nada y tal? Pero bueno, has vivido un cierre de vacaciones fantástico, y ¿no? Cosas muy chulas, y además a, a los niños le encanta. Sí, 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 la verdad, y después tiene su parte de atracciones para los pequeñitnes, con cositas de madera, con aparatos que no tienen motor, que no es, son pues más artesanales y es distinto. Es una manera maratones. también de mostrarle a los más pequeños, que alguno no lo conoce, alguno no ha visto una vaca viva en su vida, no van a tener una vaca, pero yo no lo he visto a un alfarero <risa> en la vida... Eh, ni es, se ha comprado un lapicero y no sabe cómo se ha hecho. Sí, sí, sí. Eh, y esas profesiones al final pues irán desapareciendo. Porque... Cantero, el, el, el que trabaja la madera, que es que ha habido años eso que te hacen una pieza, después la regalan a la ciudad y hemos, te hicieron un pedazo de escudo de, de la ciudad ¿Te precioso, precioso. Y todo eso, pues la verdad es que gusta y, y lo estás viendo en directo, que no es que te echan un vídeo, que este hombre lo hace en su casa, no, lo ves. Lo ves allí mismo allí. y además te hace lo que quieras, o sea, hay gente que tiene sus preferencias uh -huh. y te pones allí y, y, y lo ves, y ves como nosotros lo hemos probado, ¿eh? hemos probado que hagan cosas en directo y, y la verdad es que luego te sorprende ver que, que, son, que son perfectos y eso es lo que tendrá ese hombre en la cabeza para haber sacado el, el plano tal, tal cual, me acuerdo que hicieron una vez una, una iba a decir metopa, pero no lo sé, pues similar a esto, pero en, pie, en, en bronce me parece que era, uh -huh. no me acuerdo bien. Y que aquello quedó que decía, buen barro, no me acuerdo. Y aquello quedó que decía, bueno, y este hombre cómo ha tenido oportunidad de, de verlo todo tan rápido, todo tan, tan bien. Bueno, Nives, pues nos iremos al mercado medieval, pues ¿no? Ya que no o toda, lista. Todavía podemos ir a todavía podemos ir a, a sacar las entradas para el próximo día 22 del pintor de las batallas. Eh, no vayamos a ir a la velocidad del otoño, que ya no hay. ¿Y la siguiente la tienes pensado o ya llegará, no? Bueno, sí, de, en cuestión de plateada, el siguiente es un espectáculo de danza que se llama Palo Seco. Ah, verdad. Y después, en noviembre, tendremos un espectáculo infantil, que es el libro de la selva. Bueno, todo eso para noviembre, pero hablamos, fíjate, estamos en septiembre ya, y ya me estás diciendo sí, ya lo que vamos a ver en noviembre. ¿Va a haber obra de Navidad en noviembre? ¿En diciembre tenéis ya algo o todavía no ha contestado sí, sí, nadie? en diciembre ya está bastante completito. Ah, vale. ya. Si es que... Corresponsal, vas a tener que volver, lo siento. Nos, bueno. Nos queda esto. Ni eres cruzado. Es un encanto. Muchísimas gracias por a estar vosotros. con nosotros y hacernos tan agradable todo. 
Yo tengo ganas de que abra el mercado, todavía no... Bueno, <risa> mañana habrá que... Por cierto, que el paseo por la tarde se va a ir al mercado medieval el próximo viernes, para aquellos que tengan reservada su visita el sábado o el domingo, que sepan con lo que se van a encontrar. Eh, no sé María José que nos ha traído, pero vamos a verlo. Sí, por favor. Los los materiales escolares, bueno, pues por eso hemos venido a hablar con Itaísa en Copy Plus, porque tenéis novedad este año. Preparáis el material escolar y venimos a recogerlo. Sí, eh, precisamente este año hemos querido impulsar un poquito la comodidad para los padres, de que no tengan que estar esperando colas, que sabemos que los espacios entre que son chiquititos y que tienen muchas cositas que hacer con las actividades extraescolares, pues hemos querido ofrecer pues, un poquito de ayuda y entonces nos traen la, la lista de material, nosotros lo preparamos, nos dan un número de teléfono, le llamamos y solo tienen que venir a recoger y pagar el importe. O sea que antes de, de pagar ya lo preparáis, ¿no? Sí, sí. Eh, le preparamos toda la lista, le informamos de si hay algo que no tenemos en esto o nos tiene que, que llegar en unos días, pues también le, le avisamos para que lo sepan. Eh, y también sabemos aquí, por ejemplo, la lista de material escolar del colegio López de Vega. Eh, ¿Qué es lo que han pedido para un niño de cuatro años? Pues lo básico que suelen pedir siempre, colores plastidecor, eh, cartulina, alguna libreta, lápices, goma, un poquito lo básico, son niños pequeñitos todavía y suelen pedir cositas más simples. Y esto, por ejemplo, en material escolar solo, ¿cuánto nos podemos gastar en un niño de cuatro años? Pues aproximadamente entre 30 y 50, no mucho más, también depende de la cantidad, muchas veces no especifican si a lo mejor quieren colores de 12 o de 24, ya depende del papá si quiere más o menos colores, pero ahí oscila entre 30 y 50. Y depende del colegio también, ¿no? También hay colegios que piden más, que piden también más marcas, entonces las marcas también se pagan, podemos tener el mismo producto de una marca blanca que da el mismo resultado, pero hay veces que, que exigen marca y tienen que ser, claro, son un poquito más caras que las otras. Intentamos tener toda la variedad posible para que el cliente bueno, pues tenga un amplio abanico de, de artículos y pueda elegir el que quiera, de menor precio, de mayor precio, de mejor o mayor calidad. Eh, hablamos de, por ejemplo, esta lista que es de niños pequeños, entre 30 y 50 euros. Eh, primero, eh, de preescolar o primero de la ESO, ¿cómo va diferenciándose los precios y tais? Bueno, cuando son un poquito más, más mayores los cursos más mayores, al pedir más libretas, pues claro, también incrementa un poquito más el precio. Suelen pedir una libreta por asignatura, si son casi 6, 7 asignaturas, y luego las carpetas de anillas, ya le van pidiendo más material más técnico, como los compás, las reglas, eh, las calculadoras científicas, entonces eso, quiera o no, se incrementa un poquito más. ¿Más o menos, una media? Pues a lo mejor entre 80, 60 aproximadamente. Nosotros intentamos tener, como tú dices, precio loco durante todo el año. Intentamos que no solo para la vuelta al cole, sino que el cliente pueda venir todo el año y pueda adquirir ese artículo a un buen precio. Entonces intentamos que la filosofía de Copy Plus sea esa, que, que el cliente pueda adquirir un artículo a buen precio y que sea de muy buena calidad. Encontramos de todo lo que necesitemos para la vuelta al cole, ¿no? De todo. Ahora mismo tenemos de todo. Tenemos los cuadernos lamela, que siguen siendo punteros de hace un par de años, eh, para que los niños aprendan a, a escribir bien y tengan buena caligrafía, eh, cartulina, eh, lo de nota, eh, lápices de colores, de todo un poco. Las maletas también, tenemos varios surtidos, ya cada vez nos van quedando un poquito menos, pero tenemos gran variedad para los más pequeñitos de, de preescolar y, y para los más grandes. Eh, bueno, más novedades que hemos traído este año en Copy Plus, eh, podemos encontrar aquí póster para que los más pequeños en casa puedan practicar, eh, tiene la hora, tiene el abecedario, eh, tiene también eh, la, los días de la semana para que lo aprendan, eh, tenemos también mapa de Europa, mapa de España y, y el mapa mundi para que puedan también practicar los lo que son un poquito más mayores, lo que son eh, las provincias de España y tal, que, que se estudia ahora mucho. Eh, también tenemos este pack de, de reglas, escuadras y cartabón que son flexibles, ¿vale? Para que, que puedan manipularlo con más facilidad. Eh, los bolis borrables, que también están ahora muy de moda, ¿vale? Que ya la goma como que la dejamos un poquito atrás y para los que están empezando a escribir, eh, que son los más pequeños y empiezan a escribir con bolígrafo, pues puedan, tengan esa utilidad. Y también otra de las novedades es la fundita para forrar los libros. Ya dejamos atrás el que es el adhesivo y el que se pega con un poquito de, de fiso y, y dejamos paso a la que es una, una funda 
¿vale? Y se pega con un poquito de cinta doble cara y es mucho más cómodo y para más, mayor facilidad. Distintos tamaños, imagino. Distintos tamaños, sí. Eh, aconsejamos que traigan o la medida o un libro de muestra para que podamos ayudarle mejor a, a darle la funda. También hemos traído como novedad estas carpetas que son imitando un poquito a las de Mr. Wonderful, ¿vale? que tienen varias frases motivadoras, siempre para que los niños vayan al cole un poquito más motivados y vienen con su recambio a juego. Copy Plus, lo, nuestra prioridad son los clientes y queremos ofrecerle la máxima ayuda posible, así que nos traen la lista del cole, nosotros la preparamos, nos dais un número de teléfono y en cuanto la tengamos lista en una tarde o como mucho al día siguiente, os llamamos por teléfono y venís a recogerle listo sin cola, sin espera y, y nada, intentamos que el cliente quede lo más feliz posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola amigos, soy David Cibera. No os podéis perder este próximo 1 de octubre esa carrera solidaria en beneficio de ACG para todos los amigos de Ceuta. No os perdáis, ¿eh? todos tenemos que participar, es importante. Bueno, pues dejamos a David Civera recordando eso. Seguimos hablando de cosas, no solo aquí al teatro, no solo aquí al mercado medieval, hay más actividades. Y bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión que vuelva a la voz de Ceuta, porque ha habido gente que se la ha pasado genial. Sandra Marco, buenas tardes. Buenas tardes en la edición tal. anterior se lo pasaron genial, ¿no? Pues sí, todos nos lo pasamos muy bien. Yo, bueno, yo la tú primera. también, ¿no? Tú también te la pasaste bien. ¿Cómo se reinicia, no? Se retoma. Se retoma, Segunda, sí. edición, Segunda edición de la voz de Ceuta... En el casino de Ceuta Bailo, que sonará esto, me imagino, el, el, la, la gran noche. Bueno, sonará esto antes, ¿no? Bueno, Sandra, ya tienes abierta la inscripción. Ya está abierta desde ayer. ¿Y hay ya gente que ha dicho yo quiero cantar? Bueno, las redes están ahora mismo que arden. O sea, hay mucha gente interesada, mucha gente preguntando. Y bueno, yo imagino que entre esta semana y la que viene que ya está abierto el plazo de inscripción para las tres eliminatorias. Pero bueno, ¿cómo lo haces todo tan rápido? Porque es una manera de, de agilizar realmente el trabajo. Eh, porque si no, cada vez que hay una eliminatoria tienes que volver a abrir convocatoria. De todas ya. formas, igualmente se hará si no se completa eh, en esta primera, por, por cualquier claro. cosa. Pero, pero bueno, la cerramos el día 20, cerramos la, las inscripciones. O sea que hay que darse mucha prisa, que sí. aunque estemos a, aquí estamos a 13, 13, eso está a la vuelta de la esquina, eso no tiene, no tiene mucho recorrido. Sí, sí. Bueno, bueno, eh, ¿qué tienen que hacer? Eh, pues nada, pasarse por Casino o llamar por teléfono a Casino al 956-524011 y... Bueno, si lo hace por teléfono, pues eh, simplemente dar sus datos y, y bueno, elegir, elegir el tema que quiere. Ah, ¿puedo elegir lo que quiero cantar? Claro, tú eliges el artista o el tema que quieres cantar o si eres, eh, si tú tienes tu, tu propio instrumento o tu propio tema que quieras cantar, también lo puedes hacer. O sea, está abierto a dúos, tríos... A todo. Sí. Vale, y si yo canto tan mal como canto, que yo canto muy mal, no es para <risa> quedar bien... Eh, puedo, pero si me puedo presentar al peor o no vas a mantener ese premio. Este año lo hemos quitado. ¿Por qué? Lo hemos quitado, mira, a pesar de que nos dio muy buenos momentos el año pasado, eh, bueno, pues eh, hemos aumentado también la calidad en premios y... Hombre, y entonces, pero atreverse a cantar mal hemos está querido, muy bien. Hemos querido, bueno, también hubo un poco de polémica, o sea, de susceptibilidades de algunas ya, personas vale. y... Si todo se toma desde, desde el tono de humor y todo el mundo lo entendiera de esa manera, pues sería estupendo. Pero sabes que siempre hay eh, bueno, pues susceptibilidades que pueden herirse o qué tal. Y digo, mira, vamos a evitar un poco la controversia porque ah, pues es una a pesar pena. de que fue muy divertido. Realmente. Fue una pena porque, es una pena porque bueno, la gente se lo pasa muy bien. El que canta mal, por ejemplo, yo claro. sé que canto muy mal y obviamente no voy a cantar mejor y sabes esa que noche. Puedes ¿eh? llevarte un premio, y seguro. me puedo llevar un premio. Oye, que siempre, que siempre se premia a la gente que lo hace muy bien y a la gente que lo hace muy mal no tiene derecho. Esa era mi idea, esa pues, era pues, mi idea. Me parece, me parece mal porque esto... Igual, como... igual si vemos que de los que se presentan hay alguno que canta muy mal, puede ser que nos llevemos una sorpresa. Hombre, es que es como la quiniela, ¿no? O sea, el que... Me parece que siguen siendo 14 los resultados que hay que aceptar. El que gana los 14 le toca la quimia. El que saca ninguno, ahí no se... le toca nada. Pues fíjate, ¿eh? es que no me parece... Es difícil no, no, me, no me parece ser... Eso está bien. El, el cubo de probabilidades creo que está muy emparejado. Bueno, es hasta el día 20 la inscripción para la voz de Ceuta. 
requisitos? Bueno, ¿no? pues, quiera cantar? ser mayor de 18 años, eso es importante, eh, y tener ganas de cantar, eh, y tener ganas de mostrarle ese arte al mundo y, y participar en el concurso, no hay más. No hay más. No hay más. ¿La primera sesión cuándo va a ser? El día 23 de este mes, 23, 30 de septiembre y el 7 de octubre, son las tres eliminatorias. Hemos cambiado un poco el sistema del año qué? pasado a este... Para, eh, para que hubiesen más oportunidades de que la gente pudiera cantar y para que no se quedara tan corto realmente, porque el año pasado pasamos directamente de los de los de eh, de la eliminatoria, o sea, de los concursantes que ganaron las eliminatorias a una gran final. Y esta vez, pues para hacerlo más emocionante, hemos metido dos semifinales y, y, vamos, y, bueno, y la gran final que ya será en noviembre. Bueno, yo no sé si saldrá o no un buen, un gran, un mejor cantante de los que ya conocemos, porque esto lo estamos lo está haciendo en Ceuta, la gente es de aquí, alguna viene del vecino país también, sí. pero, pero bueno, que quiero decir que ya vamos conociendo un poco lo que hay, pero lo que yo creo que sí has aportado a la noche de, del fin de semana de la ciudad es un ambiente distinto, ¿no? Sí, bueno, por lo menos oferta una, una oferta de ocio diferente, divertida, además... Eh, Mucha gente que, que con el tema de la voz en concreto me ha felicitado y porque bueno, pues realmente es muy divertido y los que hemos estado allí para verlo nos lo hemos pasado muy bien. Y bueno, y todo el mundo, pues mira, era hora que ya se hiciera algo así en la ciudad porque también hay mucha gente que me llama, que por qué no pueden participar niños, no se puede por el recinto en el que estamos, o sea, no lo permite la bueno, unidad es de, escuela, de juego, estamos en, en un sitio para... Es un casino, nunca claro, en lugar de juego. Entonces, eh, a mí me encantaría poder organizarlo para los más pequeños, pero no me dejan, entonces no... no, no Yo lo que quiero es que organices algo ya de así de lujo, de grande, de, de, como, de como cuando la inauguración, ¿te acuerdas? Así todo, bueno, no sé si estabas aquí, pero así algo... No Teníamos sé. ahí en mente un proyectillo, pero se ha quedado parado por tema de financiación, pero bueno, todavía no se ha cerrado del todo, bueno, ya bueno. te iré contando. Bueno, bueno, vamos a ir contando. Vais a seguir toda la temporada igual, ¿no? Haciendo cosas los fines de semana. Sí al margen de las personas que quieran, que por cierto las personas que quieran ir a jugar también tienen campeonatos y cosas de estas, ¿no? Claro, sí, Como uno sí, no sabe eh, jugar... Tenemos, de hecho se ha ampliado últimamente la, la oferta de póker con nuevos torneos, torneos diferentes que nos traen desde fuera, eh, vamos a ampliar también... Vamos a, es que mira, yo leo torneo de Mega Stack y me quedo igual, ¿sabes? Entonces prefiero que lo cuentes tú. Bueno, ese es el nombre, el nombre ah. que, el, bueno, el Mega Stack, que suena así muy... Lo más, ¿no? <risa> Son nuevos torneos con, bueno, el, el, el nombre realmente es un, es un nombre comercial. Luego, pues cada torneo pues tiene, eh, pagas una entrada diferente en función de qué torneo. Hay algunos que tenemos gratuitos, que son los domingos en este momento. Eh, bueno, vamos a instalar un córner de apuestas deportivas, que lo tenemos ahí también eh, poquito a poco avanzando. Y tenemos también, bueno, vamos a ampliar en promociones con máquinas nuevas y... Para las para. máquinas no son siempre las mismas. Se van Sandra, cambiando. perdona que sea tan torpe. No, 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 se va. Pero juegan, no, no de, juegan de distinta manera. O, o es... Sí, o sea, hay, hay diferentes tipos de marcas de, y de diferentes tipos de juegos. O sea, desde, bueno, las hay desde bingo eh, digital, digamos, a, a pues, eh, juegos eh, como la típica slot máquina antigua de Tiring, pero todo ya en digital y van cambiando. Hay un montón de... Muchísimos. ¿Cuántas máquinas tenéis? Hay muchísimos. Máquinas en total, sabes, claro. pues me deja un poco fuera de juego, pero en total ahora mismo... Mmm, A ver, aproximadamente. Hay 40 tantas. tantas. O sea que hay 40 y tantas opciones para... Y la gente supongo que sabe cuál es la que prefiere. O se anda probando por ahí o no. ¿Cómo bueno, se... no. Hay gente que, que directamente va a una y, y, y se pone con esa o... Eh, hay consigue. de todo. En el, en el mundo del jugador este hay juego de es todo. Así, ¿no? El juego es... <risas> Es un poco también manía. Sí, un poco fetiche. Sí, fetiche. ¿no? Esta sí. me gusta, esta me cayó bien. Esta no me funciona, pero me va a funcionar. O aquel día. O te da porque tienes con, con esta, tengo yo algo. Oh. Eso no, eso, eso es. Eh, bueno, me gustaría que algún jugador me contara esas sensaciones, porque bueno, no es más que un juego, la palabra lo dice. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay mucha manía, mucha superstición, ¿no? Sí, en, sí. En cómo pongo la moneda, en quién me la cambió, quién se ha puesto a mi lado. Alguna vez me lo han contado, no, no, no lo sé, pero bueno, aunque yo fui una vez al, al casino y gané, bueno, gané muy poco porque jugué muy poco, era una demostración, pero bueno, nos lo claro. pasamos genial, nos lo pasamos genial. Y además la suerte del principiante siempre está. Eh, eso es... no, sé si se, no sé si se hace, 
porque muchas veces los que no tenemos la costumbre, que no es otra que la costumbre de ir a jugar o de... Eh, igual no lo hacemos también ya lo de... Nos da un poco de vergüenza, bueno, oye, porque al principio no daba vergüenza porque había que probar la novedad. Pero luego dices, bueno, es que voy a encontrarme con jugadores y voy a hacer el ridículo. Sí, yo creo no que hay, por qué ser así, ¿no? Yo creo que hay todavía mucho miedo a yo acercarse sí. a, a casino, a ver qué te vas a encontrar o, o, o parece un poco... O que yo no voy a saber, ¿no? Me va sí, a ver, exactamente, no este voy a saber cómo, cómo se juega o cómo se hace o voy a hacer el ridículo o tal, es no sé, porque no sé jugar... Pero bueno, ahí está el personal para en cualquier momento, si tienes cualquier duda, para que te explique. Aparte de que ir a jugar al casino no significa dejarte una fortuna, que con, la, con los segurillos que lleves también puedes probar a pasar un rato miedo. Totalmente, ¿no? igual que, bueno, pues eso, a echar un rato, vas con tus amigos. Vale, que yo no quiero que, eh, invitarles a, a que hagan lo que no quieren, pero que yo creo que tendríamos, que tenemos que probar toda la, todas las ofertas, toda la oferta que en la ciudad mm. nos propone. 12 de septiembre, 15 de septiembre, 16 de septiembre y 17 de septiembre. Estas son las semanas con los nuevos eventos que ya he dicho que antes que era yo, lo voy a leer, pero no tengo idea. Los Mega Staff, eh, el satélite de Lukia Challenger, el torneo de Challenger y el satélite Tanger Poker Series. ¿Eso sí, los, los, de, los de Lukia son parte de, de, de la programación de póker que hay a nivel nacional, que uh -huh. ahora en esta ocasión ah, en, vale. en, septiembre, en octubre se va a celebrar ahora en Ceuta. Uh -huh. Se ha ido celebrando a lo largo de en diferentes casinos de la marca Lukia y ahora en, en octubre llega a Ceuta. Bueno, pues lo tendremos, ¿no? Hablaremos de eso. Claro, es, es. claro, claro. Y ahora, pues, eh, lo de Tánger, bueno, pues vamos a hacer una serie de torneos. O sea, hay un torneo allí en Tánger importante. Entonces, una manera de captar clientes de aquí que puedan, y, ir, allí, que puedan eh. ir allí para que les sea más fácil eh, pues poder sumar puntos en ese tipo de torneos. Mm. Es como un ranking, eso es una historia. Mm. <risa> eso hay que verlo con o sea, si, si le, Bueno, le ofrecemos la posibilidad de que lo puedan hacer, que puedan conseguir puntos desde aquí sin la necesidad de tener que desplazarse. ¿no? Solo en el momento cumbre del gran claro, momento. Vale, vale, vale. Mm -hmm. Bueno, eso los que sabéis jugar sabéis cómo funciona. Sandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a La ti. voz que ya está hasta el día 20 te puedes escribir, la voz de Ceuta. Y os lo vais a pasar todas las bases genial. con todos los premios que ah, desde aquí eso. quiero agradecer también ah, a premios, todos premios. los colaboradores tenemos bueno, el primer premio y van a ser mil euros caray que, no me importa bueno, que yo te digo que, que este año hemos subido el nivel de bueno, premios bueno, es verdad que lo hemos caído en eso <risa> sí, sí. primer premio mil euros, segundo segundo, un paseo en, en un velero con cena al atardecer Ay, oh, qué cosa tan bonita, no me importaría cantar peor. Eh, ¿Y el tercero? De Yachin Club. Y el tercero, pues, un viaje al a Casino de Torre Quebrada por viaje Trujillo. Hombre, pues... Bueno, desde aquí quiero, de verdad, es que, bueno, quiero, no quiero dejarme sin nombrar a, a los colaboradores. Son, bueno, pues, Yachin Club, eh, viaje Trujillo, eh, Creativos, eh, Ceuta Kayak, eh, La Nueva Terraza y creo que no me quedo nada más. Bueno, pues si no te quedas... Hay nada masaje tailandés, que no se puede olvidar. Caray, que se te va a olvidar más cómodo. Sí. Bueno, pues ya saben todo lo que hay. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas que te vaya gracias a ti. muy bien. Y a ver quién gana este año, ¿eh? A ver quién gana. Bueno, quién gana en todo, porque en el casino o se gana o se pierde. O se queda para otro día, no sé cómo se hace esto. Bueno, pero en la voz se gana. En la voz se gana, se gana. El que, gane, el que cante mejor, mil euritos. Oye, que, que muy bien. Los segundos y el segundo y el tercer premio tampoco está nada mal. Me voy, no tengo más tiempo. Mañana, si no pasa nada, volvemos a vernos en el paseo. Hasta entonces, tengan una buena tarde. Adiós.